இந்த ஆறாவது ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசேஷம் இருக்கு இது ஆசூரி சம்பத்து உடைய வர்ணனை ஆனால் இது இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்கா ஒரு சிலர் பிரவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கா இன்னும் ஒரு சிலர் நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கா இத கடோபனேஷத்துல சொல்லும் போது அங்க பகவான் யமராஜர் நச்சிகேதனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்கப்பா பிரவிர்த்தி லட்சணம்ல இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்க நிவர்த்தி லட்சணத்துல ஒருத்தங்க இருக்காங்க இந்த பிரவர்த்தி நிவர்த்தின்றதான் அங்க சொல்லும் போது ஸ்ரேயஸ்ட பிரேயஸ்ட அப்படின்றா ஸ்ரேயஸுக்காக சில பேர் வேலை செய்வா பிரேயஸுக்காக சில பேர் வேலை பெறுவா ஸ்ரேயஸ்னது பணம் பெயர் பொருள் புகழ் புகழ் வச்சுக்கோங்க புகழ் நிவர்த்தி லட்சணம் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸ்ல ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனாலும் அவன் வேலை செய்வான் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வேலை செய்வான் அத வச்சுட்டு இங்க பகவான் சாந்திப மகதீஷிட்ட கட்டுண்டார் அதை அப்படியே இங்கேயே எடுத்துக்கிறாரு தௌபூதஸ்வர் ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க ஆறாவது ஸ்லோகம் ஓகேங்களா ஆசுரம் பார்த்தமேஷ்ணு இதுல நீங்க நன்னா கவனிச்சீங்கன்னா பகவான் எப்படி பிரிச்சிருக்காருன்னா அவருடைய சிருஷ்டிய பத்தி அவரே சொல்றாரு இங்க அப்ப அவர் என்ன சொல்றார் நீங்க பகவத்பாதாலுடைய சென்டென்ஸ் வந்து பாஷியத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வம் ஆசுரம் அடுத்தது என்ன தெய்வம் ஆசுரம் ராட்சசிங்களும் இருக்கா அப்படின்னு காமிக்கிறான் இப்போ இந்த இடத்துல பாஷ்யக்காரரும் பின்னாடி வரவங்களும் ஆச்சாரியன் மட்டும்தான் இதை எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண முடியும் ஆசூரியும் ராட்சசியும் பகவான் கிளப் பண்ணிட்டான் தெய்வர்கள் ஒன்று அவன் என்ன சொல்லிட்டான் இது ரெண்டுமே கெட்ட ஆளுங்க ஓகேங்களா அது எந்த வயசுல இருக்கிறவா இருந்தாலும் அவங்க கெட்டவங்க தான் அதனால இவங்களை இவங்க வச்சுக்கோங்க தெய்வ எதுன்னா ஆசுரியங்களையும் ராட்சசிங்களும் இந்த தெய்வத்துல இருக்கா பாருங்க இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லவா இவெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் நீ அடைஞ்ச இது பண்ணனா என்கிட்ட ஈஸியா வந்து சேர்ந்துடலாம் அப்படின்ற என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடலான்ற போது அப்ப என்ன அர்த்தம் இவர் எங்க இருக்காருங்க ஆசூரியில இருக்காரா தெய்வத்துல இருக்காரா ஆஹ் இதுல இருக்காரா ராட்சசியில இருக்காரா இஸ் பியாண்ட் திஸ் திங் ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்டார் எங்கிட்ட சுவாமி என்கிட்ட வந்து கேட்டுருன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இவர் வந்து தெய்வத்தில் இருக்காரா அதனால தானே நம்மளும் இவரை தேவாதி தேவன் காஞ்சி வரதராஜன் அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் இல்லை இவருக்கு நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் தெய்வம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி இவர் தெய்வத்துக்கெல்லாம் தெய்வனாக இருக்கார் தேவாதி தேவனாக இருக்கார் அதனால் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஈஸ் பியாண்ட் ஹே பார்த்த என்ன ஆறாவது ஸ்லோகம் தானே ஹே பார்த்த அஸ்மின் லோகே தெரியுமா <laughs> அந்த கோல்ட் மால்ல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு மேல நல்லா இருக்கிற மாளிகையில போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தண்ணி சுடு தண்ணி எடுத்து தரையில ஊத்திட்டா எப்படி குதிப்போம் அது மாதிரி குதிப்பாக டப் 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 டப்னு அடிப்பா அதே மாதிரி ஏதாவது மியூசிக் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க அதெல்லாம் நல்லா போட்டு பெருசா வச்சுடுவா டப டப டப்னு ஒரே கத்தும் எல்லாம் குதிப்பா எதுக்கு குதிக்கிறான்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது ஆனா ஒரு விதத்துல நல்லது பிபி சுகர் ஏறாது அது வேற விஷயம் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியலன்னா இப்படி எல்லாம் குதிப்பா ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக இப்படிக்கா இந்த பக்கம் ஒரு முறை வெளியே போனேன் ஆறு மணிக்கு ஒரே கத்தம் என்னென்னா அது ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிருத்துன்னு பார்த்தேன் அது கோல்டு மால் நாங்கள் ஒன்று இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல எல்லாம் குச்சின்னு இருக்கா ஸோ தெய்வ ஆசுர சம்பத்து ஏ ஆசுரி சம்பத் ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம வீட்டில் விளக்கேற்றணும் உக்காந்து லலிதா சாஸ்திரமும் விஷ்ணு சாஸ்திரமும் பாராயணம் பண்ணணும் 
என்ன பண்ணுதுங்க இந்திய இந்த வருங்கால தாளங்கள்லாம் எல்லாம் போய் குதிக்கிறதுங்க துவிதவ் மனுஷ லோகே மனுஷ லோகத்தில் தான் பாருக்காங்க தெய்வக விஸ்தரணேன புரோக்தம் இப்போ தெய்வத்தை பற்றி நான் விஸ்தாரமாக நானே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே சொல்லுறதுக்கு என்னமே இல்லை இனிமேல் ஆசுரத்தை பற்றி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ மே ஷ்ருணு காது கொடுத்து கேளு தூங்கிடாத என்ன அர்ஜுனும் மேபி அப்படி ட்ரௌசியில் இருப்பான் அதனால் அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுறார் இதுக்கு பாஷ்யம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை இது இது தானே அடுத்தது அப்படியே போயிடுங்க ஏழாவது ஸ்லோகத்துக்கு பகவான் இத விஸ்தரமா இப்ப சொல்ல போற இந்த ஆசுரி சம்பத்த ஏழாவதுக்கு பாஷ்யம் பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாதனேன <laughs> கர்த்தவியே பிரவத்தி தாம் நிவத்திம் சேதன் நிவர்த்தித்தவியம் சா நிவத்தி எது பிரவத்தி எது நிவர்த்தின்னு பகவான் ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் வந்து பிரவத்தி நிவர்த்தின்னது ரெண்டு இருக்கப்பா அதில் ந கேவலம் பிரவத்தி நிவத்தி ஏவ ந விதுர்கு மாறாக வைத்துக் கொள்வார்கள் எதை விட வேண்டுமோ அதை புரிச்சு வச்சுட்டு இருப்பான் எதை புரிச்சு வைக்கணுமோ அதை விட்டு விடுவான் நீங்க போய் இந்த பாப் மியூசிக் எல்லாம் கேட்டு இருக்கிட்ட போய் உங்களுக்கு காம் காம்போதி ராகம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் தெரியுமா அப்படியே ச அப்படியே அந்த ஸ்வரம் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக சுத்தமாக பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட போப்பா உங்களுக்கு ஒரு வேலை அப்படின்னு பொருளே தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு பாட்டு அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு முடிக்கிறோமா பாட்டிலையும் பொருள் இருக்காது அதில் அந்த ட்யூனும் ஒரு இதுவும் இருக்காது ஃபியூஷன் அப்படின்ற பேரில் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆக்கி வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருக்கும் அதை கேட்டுட்டு இருப்பா நேற்று வரும்போது அப்படிதான் ஒரு குழந்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் ஒரு பாட்டு இந்த பொரு பாட்டுக்கு பொருள் தெரியுமான்னா தெரியாதுன்ட்டான் சரி அட்லீஸ்ட் இது என்ன ராகம் தெரியுமா தெரியா அப்புறமா எப்படி நீ இதை கேட்குற அப்படின்னா நல்லா இருக்கு முறை கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே இல்லை அதை கேட்கறதுக்கு அப்படி ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதுதான் ஏன் ஆசுர சம்பத்து பார்க்கறதுக்கு இப்போ நீங்கள் அவனை பா யா யாருமே நீங்கள் இதை வச்சு சொல்லவே முடியாது வெளியே பார்க்கறதுக்கு சாத்தியமாக இருக்கும் அன்னைக்கு சொன்னல ஒரு பையன் அது மாதிரி தூங்கவே மாட்டேன் அவளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அவளுடைய லைஃப் ஸ்டைல பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்க ஆசூரி சம்பத்துல இருக்காங்களா தெய்வீ சம்பத்துல இருக்காளா அதுதான் இங்க சொல்ற நிவத்திம் விபரீதாம் எஸ்யாம் அனர்த்த யோகோ நிவர்த்தவியம் சா நிவர்த்தி எதை பிரவர்த்தியில் வைக்க வேண்டுமோ அதை நிவர்த்தியில் வச்சுட்டு இருப்பா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துடுறா இல்லை சுவாமி நான் நைட்டு முழுக்க படிப்பேன் காலையில் பத்து மணிக்கு தான் எழுந்துப்பேன் அப்படின்னு பத்து மணிக்கு சாப்பிட்ணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவார் அப்போ நைட்டு எப்போ சாப்பிடுவோம் மிட் நைட் தான் சாப்பிடுவோம் அது வயிற்றில் சரிக்காது இன்னொன்று ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவெல்லாம் பனி காலத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை தான் சாப்பாடு அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த பீஸா பர்கர் பர்கர் 
நீங்க இந்த பர்கர்ன்றதுக்கு நீங்க டிக்ஷனரியில போய் அதுக்கு மீனிங் பாருங்க இட்ஸ் அ பர்கர்னா இட்ஸ் அ பர்கு பக் பக்னு வாங்க தெரியுமா பக்னா என்ன தெரியுமா பூச்சி இந்த சப்பாத்தி அப்படியே வச்சிருந்த இல்லைன்னா மேலே வந்து ஒரு காப்பு மாதிரி ஒன்று வரும் பாருங்க அதுக்கு பேச்சு பர்குன்னு பேர் குட்டி குட்டியாக ஒரு பூச்சி வந்துடும் அதுக்கு பேர் பக்ஸ் பக்ஸ் அப்படின்னு அந்த பக்ஸ்லேருந்து வந்தது தான் பர்கர் பக்ஸேவ பர்கரேவா இத்தி வதந்தி ஆனால் இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அதை எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு அவன் சரிக்கலை ஏன்னா அங்கே குளிர்காலம் ஜாஸ்தி அதனால் ஒரு வேலை தான் சாப்பிடுவான் அவன் அதனால் இந்த பன்னெண்டு மணிக்கோ ஒரு மணிக்கோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா அதை செரிக்கிறதுக்காக கொக்கோ கோடாவை வேற வாயில் ஊற்றிக்கிறான் அப்போ என்ன ஆகிடுத்து அது செரிக்கணும் செரிக்கணும் நம்ம ஊர் ஆள் ஆல்ரெடி ஆடி கா மாதத்துலையும் சித்திரை மாதம் வெயிலையும் தானாக செரிஞ்சுட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஜீன்ஸ் பேண்ட் பர்கர் பீஸா இதை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிறான் இது செரிக்கலன்னு செரி அவன் செரிக்கலைன்னதுக்காக அங்கே கொக்கோ கோலா அதெல்லாம் குடிக்கிறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் இவனும் அவன் அவனை மாதிரியே சிஎஸ்னு சொல்லி அதே எடுத்து வாயில் ஊற்றிக்கிறான் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா போக்கும் வரவும் புலர்வும் இல்லா பின்னே பின்னாடி பின் விளைவுகள் ஜாஸ்தி இருக்கு அதை போய் பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்படி பாருங்கோ பகவான் எல்லாருமே கரெக்டாக சிரசு உதரம் தலைன்னு போட்டு கரெக்டாக வச்சிருக்க திரியங்குகளாம் இப்படி வச்சிருக்காரு ஏன் தெரியுமா அரிசாண்டு ஏன் தெரியுமா அது இப்படி தான் சாப்பிட முடியும் அப்போ சாப்பிடும் போது அதுங்க சாப்பாடு நேராக இப்படி போய் சேராது நமக்கு அப்படி இல்லை நம்ம நிறைய நேரம் வேலை செய்கிறோன்றதுக்காக இப்படி நடக்கும் அப்போ இப்படி சாப்பிட்டா இப்படி இறங்குறதுக்காக தான் வச்சிருக்காரு இவன் என்ன பண்ணுறான் இது செரிக்கிறதுக்காக திரியங்காக இருக்கான் பார்த்துருக்கா எல்லாத்து நமக்கு பகவான் இப்படி தான் வைத்து வச்சிருக்கான் அவங்களுக்கு இப்படி வச்சிருக்கான் அதனால தான் நீங்கள் நாயெல்லாம் போய் பாருங்க ஒரு ரெண்டு வேலைக்கு மேலே சாப்பிடாது நைட்டு முழுக்க சில நேரம் மூச்சுட்டு இருக்கோம் பகலில் சாப்பிடும் பகல் முழுக்க மூச்சுட்டு இருக்கோம் நைட்டில் தூங்கின்னு இருக்கோம் அது நல்லா அது வேற மாதிரி சாப்பிடும் மனுஷன் அப்படி கிடையாது ரெண்டு வேலையும் சாப்பிடுவான் ரெண்டு இல்லை நாலு வேலை போட்டாலும் சாப்பிடுவான் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா எப்படி வேணா குரட்டை விட்டுப்பான் அப்போ என்ன ஆயிடுத்து உதரமந்தரம் குருதே நடதசிய பயம் பவதி வேதமே சொல்லுது யார் வந்து வயிற்றுக்கே போகாதுன்னு இருக்காளோ அப்போ வேலை போச்சுப்பா அப்படின்னு ஸோ இதுதான் நடக்கிறது இங்கே ஆசுரி சம்பத்தில் இன்னைக்கு போய் பார்த்தேன்னா அத்தனை பேரும் இருக்கா யார் பகலை ராத்திரியாகவும் ராத்திரியை பகலாகவும் மாற்றி வச்சுட்டு இருக்காங்க சாமி நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க நாங்கள் மூணு மணிக்கு ஆ கா பெண் அவர் ஒன்றே கேட்குறாரு அது வேறு சாயங்காலமாக காலை இல்லையா கரெக்டாக சொல்லுங்க நீங்கள் தூக்க கழகத்தில் இருக்கீங்களேன்னு என்ன கேட்குறான் அவன் காலையில் ஒரு ஐடி பையன் வந்தான் அவன் கேட்டான் என்கிட்ட நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க சாமி நான் மூணு மணிக்கு காலையிலேயே நைட்டாக அது காலையில் தம்ப எனக்கு அப்படின்னு விடியற் காலை ஏன்னா வேதத்தில் சொல்லும்போது பிரார்த்த காலம்னுறது என்னென்னா நாலு டு ஆறு நம்ம ஆறுக்குன்னா எழுந்துக்கணுன்றதுக்கு தான் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஆறுன்னு ஆக்சுவலி சொன்னீங்கன்னா கரெக்டான முகூர்த்தம்ன்றது மூணு டு அஞ்சு பிரம்ம முகூர்த்தம்ன்றது அது பண்ண முடியலன்றதுனால கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி ஒன் ஹவர் வச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ இவர் எழுந்துக்கிறது நான் உடனே திருப்பி கேட்டு நீ எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் பத்திரக்கி சொல்லுங்க ஏன் அவ்வளோ வேலை பண்ணுவீல நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் நான் தூங்க போவேன் அப்போ ரெண்டு மணி வரைக்கும் என்ன பார்க்க ஆயிட்டுற எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குற அதே தான் அப்போ என்ன வாங்குற இருக்கிறத ஏகப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராமு ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு இதுலேயே செலவு பண்ணுற அப்போ என்ன அடுத்து ராத்திரியில் வேலை செய்கிறவாளுக்கு பேர் நிஷாதர்கள்னு பேர் அதனால தான் அவங்க அசுரன்னு பேர் பகலில் இவன் முயற்சின்றே இருக்கிறதுனால தான் இவனுக்கு பேர் என்ன தேவன்னு பேர் ஏன்னா தோத தியோதனத்வா தேவர்கள்னு பேர் அவன் நீங்கள் நைட்டு முழுக்க வேலை செய்கிறவன்லாம் போய் பாருங்களேன் கருப்பாக இருப்பான் இன்னும் ஒன்று எப் கற்பானா உடனே நீங்கள் இது வச்சுக்கோங்க அவன் கண்ணெல்லாம் ரிங்கிள்ஸ் வந்துடும் ஏன் பகவானே சொல்கிறார் இல்லைப்பா நீ ஆசூரி சம்பத்தில் வந்து விட்ட அதனால் நீ உனக்கு அந்த நீங்கள் பேயெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இங்கெல்லாம் கருப்பாக இருக்கும் பல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்கும் ஏன்னா அது பீஸா பறக்கிறதுலாம் கடிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கிறதுக்காக அப்போ அந்த ஆசூரி சம்பத்தை நீ எடுத்துட்ட அதனால் நான் உனக்கு அந்த பொக்கிஷத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர் மேக்கப்பையும் மாற்றி விடுறார் அதுக்கப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க போயிட்டு அதை ஃபேஷியல் க்ரீம் எல்லாம் நாலு கோட்டு அஞ்சு கோட்டு போட்டு நல்லா இருக்க உடம்பையும் சுமாராக மாற்றி விட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க இதுதான் இதுதான் ஆசூரி சம்பத் தைவி சம்பத் பாருங்கோ இருக்கிறவா நீங்கள் நல்லா போய் பாருங்கோ தைவி சம்பத்தில் இருக்கவாலாம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துப்பா வீட்டில் ஆத்துக்காரிங்களே இவங்க வாங்க கரெக்
தலையெல்லாம் பிரிச்சு போடக்கூடாது வீட்டில் போகும்போது எங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க நான் கொட்டை கட்டியிருந்த காலத்துலேயே எங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லை அதெல்லாம் விரிச்சு போடக்கூடாது திரௌபதி எல்லாம் விரிச்சு போட்டால் அதனால தான் அந்த முடிவு பிடிச்சி எடுத்தா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கண்ணைக்கெல்லாம் விரிச்சு போட்டால் அதனால தான் மதுரை எரிக்க வேண்டியதாச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்கா கேட்டால் மாடர்ன் சுவாமி அப்படின்ற அப்போ என்ன ஆயிடுத்து ஆசூரி சம்பத் அதிகமாகி விட்டது நம்ம நம்மளை வேற திரும்பி கேட்கணும் சாமி வருஷம் முழுக்க மொட்டை சிண்டே இருக்கே இல்லையா உங்களுக்கு முடி வளருமா இல்லை இப்படி தான் இருக்குமா அது வேற வந்து கேட்டா நீங்க என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ற என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணா என்ன ஆக போறது இல்ல ஏன்னா பர்சனலா நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணும்போது நான் அவங்கள எதுக்கு அவங்க கேட்கறான்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்ப்பேன் அப்புறமா தான் பார்த்தா வெர்த்தமா இருக்கும் கேள்வியே அது மாதிரி இந்த ஆசுரி சம்பத்தும் ராட்சசி சம்பத்தும் ஒன்னா மாறி போச்சு கலியுகத்துல அதுதான் கலி புருஷனுடைய கொடுமையினால ரெண்டும் கிளப் ஆயிருது தைவிய சம்பத் என்ன ஆயிடுச்சு இருக்க 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 குறைஞ்சு போச்சு தைவி சம்பத் குறைய குறைய என்ன ஆயிடுது தெய்வங்களும் வரல நமக்கும் நல்ல குவாலிட்டி வரல சாப்பிட்ற சாப்பாட்லயும் சரியில்லை தூங்குறதுலயும் இல்லை வாழ்க்கை கலாச்சாரமும் மாறி போயிடுது அப்ப என்ன பண்ணுவான் ஒருத்தர் என்கிட்ட வய இது இதை கேட்டவர் நான் பேர் சொல்லக்கூடாது எண்பது வயசான ஒரு பெரிய போஸ்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய டாக்டர் இது கேட்குறாரு இந்த மகாலட்சுமின்ற வாதான விஷ்ணுக்கு பொண்டாட்டி இது நான் சொன்ன சுவாமி அவர் பொண்டாட்டியில் புருஷ அதுவே தெரியல இருக்கு அவங்க ரெண்டு பசங்களும் ஃபாரினில் இருக்கா இவர் ரெண்டு இவ்வளோ பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் இருந்திருக்கார் எவ்வளோ உயிரினங்களை மனுஷங்கள் எல்லாம் காப்பாற்றியிருக்கார் பெரிய பேர் போன மகாலட்சுமிங்கிறது யாரும் தெரியல பெருமாள் யாரும் தெரியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆசூரி சம்பத்னால தெய்வ சம்பத்தெல்லாம் அடையாம போயிட்டார் எதை உணர்ந்து வாழ்க்கைக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல எதை தெரிஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லையோ அதுல அவர் பெரிய ஆளா இருக்கார் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒன்னுத்துக்கு ரெண்டு வாழ்க்கை இது இப்போ இப்போ இப்ப நீங்க சிபிஐ கொண்டு போறீங்க பெருமாளுக்கு அங்க காம்படிஷனுக்கு இவர் உதவுற இல்லை ஒரு சுகர் டேப்லெட் கொடுக்கறதுக்கு உதவுவார் ஒன்றுத்துக்கும் கிடையாது நித்தி சூரியங்க யாருக்குன்னா அவ்வளோ லட்டு சாப்பிட்றாள் என்ன திரும்ப இல்லை என்ன டெனிக் லிப்ட் மெட்ஃபார்மின் போட்டுக்கணும் சொல்லுவார் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ அவர் அவர் க அதுதான் வேதம் அப்படியே தெளிவாக சொல்லுது கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் நற்றறிவா நட் நன்கு அறிந்தவனை நற்றார் தொழார் இதுக்கும் அவர் அவ்வளோ வயசில் மூத்தவர் பட் ப்ராப்ளம் கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன் ஆசூரி சம்பத் வளர்ந்துருது இதை நான் சொல்லலைங்க பகவத்பாதாலாம் சொல்கிறார் இதே தான் ஏதேன விதுகு நான் அதனால தான் அவ்வளோ சொல்ல இருந்தேன் ஏதேன விதுகு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க மாட்டாளே ஏதேன விதுகு நான் சௌச்சம் சௌச்சமாகவும் இருக்க மாட்டா சௌச்சம்னா கிளீன்லினஸும் இருக்காது அதனால தான் அவன் என்ன பண்ணுறா கையில் அந்த காலத்துலலாம் என் பாட்டிலாம் திட்டுவாங்க கையில் சாப்பிட்றான்னுவாங்க ஏன் நீ எவ்வளோ சூடு இருக்கு உனக்கு எவ்வளோ சாப்பாடு தேவை உன் வாய் எவ்வளோ பெருசு நீ தரக்க போகிறோம் நுணுக்கு தான் தெரியும் ஸோ இவ்வளோ சாதம் எடுக்கிறியா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாயை தரப்ப அப்போ கரெக்டாக போகும்னு சொல்லி சொல்லுவா இப்போ என்ன பண்ணிடுறான் ஸ்பூனுன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டான் அது என்னென்னா பத்து பேர் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு அதை வாஷ் பண்ணாமல் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபாரின்லாம் வாஷ் பண்ண மாட்டா அதை டிஷ் வாஷில் போட்டுவிடுங்கோ அதை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுவாக க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டதை அது க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குமா ஓகேலா அப்போ க்ளீன் பண்ணாது அவன் என்ன பண்ணுவான் தண்ணிக்கு பஞ்சம் பட்டுட்டு அந்த மிஷினில் விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புஸ்ஸுன்னு ஒரு காற்று தான் அடிக்கும் அப்புறமா அவன் என்ன பண்ணுவான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுவான் பட்டும் படாமலும் தொட்டும் தொடாமலும் எடுத்து வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுடுவான் இதை அடுத்தவன் சாப்பிடுவான் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்க யாருன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு பெரிய தீராத வியாதி இருக்குது அந்த ஸ்பூனை இவர் வந்து எனக்கு சொல்லவே வரல வாயில உள்நாக்கு வெறுக்க வச்சு நான் தான் சுவச்சுட்டு அதில் அந்த நோயோடு எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே வச்சுட்டு அதை அவர் போய் டிஷ் வாஷில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு மறுநாள் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேனே அமுதமே தேவாரமே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வாயில் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அவர் நோயெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் அதுக்காக தான் எப்போவுமே கையில் சாப்பிட்ணும்னு சொல்கிறோம் இலையில் சாப்பிட்ணும் வாழையிலையோ தையலையிலையோ மாயலையிலையோ ஒன்று தாமர இலையிலையோ இதில் சாப்பிட சொல்லுவான் பூர சிலையிலோ இதில் சாப்பிட சொல்லுவான் ஏன்னா அதில் சாப்பிட்டா அந்த சூடு தாங்கி அதில் இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜனும் சத்தையும் எடுத்து இவன் சாப்பிட்றான் நோயோ ஏன்னா நேற்று ஜெருகு மலை போயிருந்தேன் ஒரு பாட்டி எண்பது வயசு தனியாக இருக்குங்க
கிண கிழங்கு சொல்லிச்சு எண்பது வயசு அதே தான் வீடு பெருக்கி கோலம் போடுது அதே தான் இத்தனைக்கு தாத்தாலாம் போய் சேர்ந்தாரு தாத்தாவை நியமிச்சு இல்லை அவரே போனார்னு கேட்டார் இல்லை அவரே தான் போனார் உனக்கு எத்தனை குழந்தை எட்டு பிறந்தது ரெண்டு செத்துது மீதி எங்கேயோ வாழுதுங்க இப்படிதான் இருக்காரு அப்ப எட்டும் எப்படி சுகப்பிரசவம் தான் அது சொல்ற அந்த பாட்டி எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது எட்டு பிறந்து ரெண்டு காணாம போய் மீதியோடு நல்லா இருக்கு எல்லாம் செட்டில் ஆகி கீழே போய் அவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க நான் என் வீட்டில் தனியாக இருக்கேன் அதே அது வீட்டை கவனிச்சுக்குதுங்க அப்ப எனக்கு வேற கொஞ்சம் புளி அவரைக்காய் இதெல்லாம் போட்டு இப்போ வாழைப்பூ சாப்பிடுவியாப்பா உனக்கு வாழைப்பூ வடை செஞ்சு கொடுக்குவான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பூவை பறிச்சு கையில் வேற குத்துது அதுவே பறிச்சுது எட்டி பறிச்சது எண்பது வயசு கேள்வி பாட்டிக்கு அந்த ஸ்டாமினா இருக்கு நமக்கு அங்கேருந்து கீழே வந்த உடனே புஷ்ன்னு போயிடுது ஏன் அங்க நிஜமா தெய்வீசம் பார்த்து வீட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அந்த பாட்டி கிட்ட நான் கேட்டேன் பேட்டியை தச்சிருக்கேன் இந்த பசுமாட்டோடைய சாணிய கரைச்சி வீடு முழுக்க தேய்ச்சி விட்டுருது மஞ்ச தண்ணிய மேல தெளிச்சு விடுது அப்புறமா வீட்டுல ஒரு விளக்கு ஏத்திருது போய் காலையில அஞ்சு மணிக்கு குளிச்சிருமா குளிச்சுட்டு அந்த அவர் இந்த இந்த பூ என்ன சொல்லுங்க துர்கா பூக்கு அரளி பூவை பறிச்சு கவரில் போட்டு விடுமா அதை எடுத்துன்னு போய் வித்துருது வித்துட்டு வந்து ரெண்டு இட்லியை சாப்பிடுமா ஒன்றரை மணிக்கு கெவுரை வந்து க க களி பண்ணி வச்சுடுது அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் வயக்காலுக்கு போச்சுன்னா நாலு இல்லை அஞ்சு ஆறு வந்துருமா நீ இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறியே உனக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் திருப்பியும் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு படுப்பேன் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துப்பேன் எனக்கு எந்த நாளாக இருந்தாலும் இதுதான் வேலை அப்படின்ச்சு மதியம் தூங்குவியான்னு கேட்டேன் தூங்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு சரி ஒரு வேலை தான் சாப்பிட்றியே நீ எப்படி நல்லா இருக்க சந்தோஷமாக அப்படின்னா எனக்கு என்ன டிவியா என்ன இப்போதான் பசங்க என்னென்னமோ தோண்டி நோண்டிகிட்டே இருக்காங்க நம்ம அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா உக்காருவேன் அமைதியாக உக்காந்துட்டு இருப்பேன் காத்தடிக்கும் ஜாலியாக இருப்பேன் வயக்காட்டில் போய் வேலை செய்வேன் போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காவ பார்த்து ஏ அது எந்த பகவத்கீதையும் படிக்கல சிக்ஸ்டி அக்கார்டிங் டு பகவத்கீதா தெய்வாசுர சம்பவம் சோடசோ தியாயகா அதெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு எண்பது வருஷமா ஒரே ஊரில் இருக்குங்க நீ எங்கேருந்து வரப்பா நீ எங்கே போகிறந்தன்னு கேட்டது நான் சென்னைன்னு சொன்னேன் உடனே அந்த பாட்டி சொல்லிச்சு சென்னைன்னா அது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டது உடனே நான் இல்லை அது சென்னைனா நீங்கள் சேலம் சேலத்துலேருந்து ரொம்ப தொலைவு இருக்கும் ஒரு நைட்டு ட்ராவல் போனோம் அப்படின்னா ஓ அது எந்த திசையில் இருக்குன்னு சொல்லி வடக்கு பார்க்கும் ஓ வடக்குலேருந்து நீ வரியா அதான் உனக்கு தெரியாது எங்கள் லைஃப்னு இது சாணியை கரைச்சி என் தலையில் ஒரு மாதிரி இருந்தது அது அந்த அம்மாவுக்கு சென்னைனாவே என்ன தெரியலங்க ஜருகம் அப்பா நீ இப்போ எங்கே தங்கியிருக்கேன்னா சேலத்தில் இருக்கேன்னா ஓ பட்டணத்துலேருந்து வந்திருக்க அதுதான்ப்பா உனக்கு தெரியல இருந்தது இது பட்டணமா எங்கே நீங்கள் சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு சேலமே ஒரு கிராமம் தான் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறது சேலமே ஒரு பட்டணம் இது அம்மா அந்த உடைய லைஃப் ஸ்டைல் பாருங்கள் காலையில் எழுந்துக்கணும் சாணியை தெளிக்கணும் வீட்டில் விளக்க கொளுத்தணும் வேப்பம் கொழுந்து சாப்பிட்றது காலையில் அது வேப்பம் கொழுந்து சாப்பிட்றது யார் சொல்லி கொடுத்தா சுவாமி உங்களுக்கு தெய்வாசுர சம்பத் விவாக யோகம் நாம இப்படிலாம் அது சொல்லியே கொடுக்கல ஆனால் சொல்லி கொடுக்காம தெரிஞ்சிட்ருக்கா என்ன படித்த எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா நான் வெறும் கை நாட்டு தான் அப்படின்னு தோணும் ஏன் இதுதான் அவள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு அழியாத சனாதன தர்மம்னா அங்கேதான் தினோ எப்படி திங்க மாடு மேய்க்க போய் தாத்தா போய் சென்டர் மாடுபட இது தனியாக இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு அது ஒன்றே ஒரு ஆள் தான் சமைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இருந்தாலும் உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்போ நான் வர போகும்போது நீ என் பேர மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கொடுத்து அனுப்பிச்சுது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அந்த வயசுலேயும் அவ்வளோ இதுவா நம்மளாம் அறுபது கிராஸ் பண்ணுமான்னே நமக்கே டவுட் அது அந்த பாட்டி எண்பது கிராஸ் பண்ணி அவ்வளோ சக்ஸஸாக வண்டி ஓட்டின்னு இருக்கு தனியாக அப்போ என்ன அர்த்தம் லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் ரெடியூசிங் அவர் லைஃப் பேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா the lifestyle what she adopted from her ancestor is extending her life with full joy adha unmaye ava avlo idu neenga paathina bokka vaai na chumma venmudi ketta marthu mugam poda porom unukku edhavadhu noy irukka na enakku enna pa nalla adana pa irukke adhu haru voice la oru palliyum kaanum கண்ணையும் சரியா தெரியல நான் சொன்னேன் பாட்டி கண்ணுன்னா போட்டுக்கோ கேட்ராட் ஆப்ரேஷனுக்குலாம் பண்ணுறேன் நானே பண்ணி கொடுத்துட்றேன் லேசர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஆடா போப்பா எனக்கு என்ன இப்போ அரிசி பொறுக்கும் போது அரிசி இல்லை தேர்தப்பா அப்படின்னு தோது அந்த பாட்டி எவ்வளோ சத் பாருங்கள் செல்ஃப் சஸ்டினன்ஸ் ஃபுல்லி ஷீஸ் கண்டென்ட் 
ஒன்றுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை நானே போய் நாலு மாத்திரை கொடுத்தாலும் எனக்கே அப்போ தோணிச்சா நல்லா இருக்க கேள்வி இப்போ பாட்டியை நம்ம கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வந்துட்டேண்ணா நிஜமாங்க நேற்று நடந்தது தான் நான் சொல்கிறேன் சி வாட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் நோ இப்போ இதே நான் ஒரு டாக்டராக இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு பேஷன் அடிமை கிடைத்தான் அடிமை அப்படின்னு சொல்லி டூ டூ ஜிம் டூ இதுவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ்க்கு நிறுத்தி டென்னில் போட்டு ஃபிஃப்டீனில் போட்டு இன்சுலினில் குத்து சொல்லி உக்கார வச்சுடுவேன் இது நார்மலாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இல்லை அந்த பாட்டி அப்படியே விட்டுணும்னு வந்துட்டேன் அது எனக்கு கழி கூட கொடுத்தது எனக்கு ஆகாது பாட்டின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு வந்தேன் ஆனால் அது வீடு முன்னாடி ரெண்டு இவ்வளோ பெரிய பூஷணிக்கா மூணு கொடுத்தது வாழைப்பூ அது யாருன்னே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அன்பை பாரும் வீட்டில் ஏன் அவ்வளோ ஜாய் அந்த ஆனந்தத்தை எனக்கு கொடுக்குது அது அப்போ யார் உண்மையிலேயே ஆனந்தா நிஜமாகவே அதுக்கு ஒரு மந்திரம் தெரியாது ஒரு தந்திரம் தெரியாது ஒரு கபாக கீதா தெரியாது படிக்க எதுவும் தெரியாது ஆனால் அந்த பாட்டி ஆனந்தம் 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 எவ பக்கத்து ஊருக்கு கூட போனது இல்லைங்க எண்பது வயசு அழகாக இருக்கு உட்காந்துட்டு எனக்கு பார்க்கவே பொறாமையாக இருக்கு நான் உட்காந்துட்டேன் அங்கேயே அந்த குடிசையிலேயே உட்காந்துட்டேன் உட்காந்து ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிச்சேன்னா கீழே வந்த உடனே ஒரு மாத்திரை போட வேண்டியதாயிருச்சு சிற்றுசில் நமக்கு ஆகல அந்த தண்ணி அந்த பாட்டி அங்கேயே தான் இருக்குது நிஜமா ஒரு சொம்பு தண்ணிக்கு ஏன் நம்ம ஆசூரி சம்பத்தில் இருக்கும் அது தெய்வீ சம்பத்தில் இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் பாருங்கோ அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் இவரும் சொல்கிறாரு ஏதேன நா விதுஹு தே டோன்ட் நோ வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ இதே மாதிரி நம்மளும் கேட்கலாம் என்ன சுவாமி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா குட் ஹேபிட் நம்ம இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ அஞ்சாவதில் ஆறாவதில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா வாயை தொடைக்கணும் கையை கிளீன் பண்ணணும்னு சொன்னால் இது ஓகே இப்போ இவர் உட்கார வச்சு நான் சார் இனிமேல் நீங்கள் காலையில் உட்காரும்போது இலையை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டுட்டு அப்படியே பரிசேஷனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு வாயை தொடைக்கணும்னு சொன்னேன் சார் இதெல்லாம் தெரியாமல் எங்கே வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி தான் அர்ஜுனன் ஸ்டேஜும் அவன் நல்ல நாலு வேதத்தையும் ஆறு அங்கத்தையும் படித்தவன் அவங்ககிட்ட போய் சௌச்சம் ஆர்ஜபம் மார்ஜபம்லாம் சொன்னால் என்ன ஆகும் அர்ஜுனன் சொல்லுவான் போய் அவனுக்கு வேறு இல்லை அர்ஜுன் கிருஷ்ணா அப்படின்னுவான் ஆனால் இதுக்குள்ளார சூக்மம் இருக்குது ஏ அர்ஜுனா அவர் லைஃப் ஸ்டை லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்சுடு டோன்ட் ட்ராப் ப்ளீஸ் கம் பேக் அப்படின்னுறதுக்காக தான் இந்த இடத்த காமிக்கிறான் இல்லைனா பதினாறாவது சாப்டரில் பகவான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக காமிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது உண்மையாக சொன்னால் இந்த பதினாறாவது சாப்டர் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் ஆல் த ஐடி ஃபீல்டு பீப்புள் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி பர்த்டே அவன் வந்தது எத்தனை மணிக்குனா பத்து மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு எழுந்துடா இன்றைக்கி சீக்கிரம் எழுந்துட்டு சுவாமி சார் ஒம்பது மணிக்கு எழுந்துட்டு அதனால் நான் சொல்ல ஓகே நமக்கு அரை நாள் போன பிறகு தான் அவனுக்கு காலையை உதிக்குது அப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது பாருங்கள் அந்த ஸ்லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாறி போயிருக்கு பிகாஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் குட்டிங் ம் இல்லை செல்ஃபோன் மட்டும் இல்லை நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே மாறி போயிடுது அந்த பாட்டி பாருங்க ஒரு டிவி பார்க்க தெரியாது அதுக்கு பேரே தெரியாதுங்க நான் சொல்லி தான் சொல்றேன் அது அந்த நீ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க எனக்கு உண்மையிலேயே அது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு டவுட்டே வந்துருச்சு உக்காந்துட்டேன் நீ இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கே காரணம் என்னன்னு கேட்டேன் அட போப்பா அஞ்சு மணிக்கு வந்தோமா நிம்மதியா உக்காந்தமா உக்காந்துட்டு அப்படி காத்து வாங்கணும்னா சில்லுன்னு இருக்கும் அப்புறமா ஒரு ஒன்பது மணிக்கு போய் தூங்குவேன் அவ்வளவுதான் நைட் என்ன சாப்பிடும் ஒன்னும் சாப்பிட மாட்டேன் ஒன்னும் சாப்பிட மாட்டேன் நிம்மதியா போய் தூங்குவேன் காலையில் திருப்பி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துப்பேன் அலாரம் கிலாரம் ஒன்றும் கிடையாது அது வீட்டில் வெறும் கொட்டா வெறும் கொட்டா நீங்கள் வேணால் அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பாரு வெறும் கொட்டா அந்த பாட்டி ஒன்றும் அல்லோன்னு இருக்கு ஓரத்த நம்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ 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 லோன்னு இருக்கும் அது அல்லோன்னு இருக்கு ஒரே பாட்டி எனக்கு பொறாமையில் கேட்டேன் என்ன நீ சாப்பிடுவேன் நீ அதே பாரு பேரன் வந்தால் ஊர்லேருந்து என்னமோ நோண்டினே இருக்காம்ப்பா அது ஏதோ ஒன்று தான் பார்த்து அப்பா பார்த்தா புரிஞ்சிட்டேன் செல்ஃபோன் தான் வேற என்ன அங்கே நீ யாவும் உங்கள் பையன்கிட்டலாம் போக மாட்டேன் அது என்னமோ ஏதாவது பொட்டியை போட்டு பார்த்துக்கினே இருக்குங்களா அது கலர் கலராக மாறினே இருக்கு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இங்கே வந்தோம்மா நிம்மதியாக இருக்கு ஜாலியாக இருக்கும் இதுதான் லைஃப் அதனால அந்த காலத்து மக்கள்லாம் தேவ சிக்கன் டு த லைஃப் இன்னைக்கு பாருங்க கோவிலுக்கு போனோம் ஐயோ போப்பா அந்த நேரம் தான் நான் இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்பேன் ஒளியும் ஒளியும் பார்ப்பேன் அந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு பி
ஓ என்னடா பர்த்டேன்னு சொல்லி இன் பத்தரை மணிக்கு வரையே காலையிலேயே சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னா இல்லை மாதிரி இன்னைக்கு நான் சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் அதனால எத்தனை மணிக்கு எழுந்தேன் ஒம்பது மணிக்கு எழுந்தேன் ஓ ஒம்பது மணிக்கே உனக்கு சீக்கிரம் அப்போ நான் பத்து மணிக்கு எழுந்தது ஒன்று அந்த பாட்டி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்குது அலாரமே இல்லாமல் இவ அலாரம் வச்சே பத்து மணி ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திருக்கான் அப்போ என்ன வித்தியாசம் பாருங்க ஸோ திஸ் இஸ் த இங்கே போச்சுன்னா உலகம் எங்கே போய் சேரும்னு தெரியல பெங்களூர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நைட் எது பகல் எதுன்னே தெரியாமல் இருக்கான் சதன்லேண்ட்லன்னா நானே பார்த்துருக்கேன் நைட்டில் வந்து வேலை முழுக்க கொட்டை 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 முடிச்சு வேலை செய்யணுட்டு பகலில் போய் பார்த்தா தூங்கிட்டு இருக்கான் ஏன் ஆசூரியும் ராட்சசியும் செய்வ அபிஜாதசிய பாண்டவ ஏ பாண்டவா அப்படின்னு பிருத்து மகாராஜாவுக்கு மட்டும் சொல்லலை இல்லை பிருத்தாவுடைய பையனுக்கு பார்த்தனுக்கு மட்டும் சொல்லலை எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ திஸ் ஸ்லோகா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹரிஓம் ஷாந்தி 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 ஹரிஹிபோ ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணா நமஸ்தே